नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली वित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर मुंबई जो मराठा आरक्षण का विषय था उसके संदर्भ में हम मराठा संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे तो ये पुलिस ने हमें यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा हुआ है कम से कम यहाँ पे चार पांच बसेस है और महिला है हमारे साथ में ये देवेंद्र फडणवीस सरकार ये मुख्यमंत्री सरकार ऐसी है कि कोई कार कारण नहीं है हमें यहाँ पे रखने का अतिशय शांत 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 से मार्ग से हमारा आंदोलन चल रहा था ये आंदोलन हिंसक हो यही इनकी मानसिकता है किसी कारण से आंदोलन हिंसक मोड़ पे लेके जाए और तरुणों को गुमराह करे ये इस सरकार की मानसिकता है और आरक्षण देना ये सरकार चाहती नहीं है तो ये इस हिसाब से हमारी दड़पशाही कर रही है पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे से अन्य ठिकाणी मोटा प्रमाण और पुलिस बंदोबस्त है तर आतापर्यंत एक्के चाळीस कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कारवाई आदेशाप्रमाणे सुरू असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे त्रेचाळीस जणांना ह्या याच्यामध्ये ताब्यात घेतलेलं आहे हे पुणे शहरातले कात्रजमधले आणि काही कोंडाव भागातले आहेत काही पुणे शहरातले प्रॉपर याच्यातले आहेत हे मुंबईच्या दिशेने चालले होते त्यांना ताब्यात घेतलेले पुढील कारवाई करतो आम्ही ज्या ठिकाणी टोल नाका आहे सेंटोस हॉटेल आहे वाकड ब्रिज आहे या सर्व ठिकाणी आम्ही हा बंदोबस्त पूर्ण लावलेला आहे वाहतुकीच्या दृष्टीने किंवा लोकांच्यामध्ये काही अप्रिय घटना झाली असंच आपोआप पसरू नये या दृष्टिकोनातून बंदोबस्त पूर्ण लावलेला प्रिकॉशन्स ॲडिशनल सी पी साहेब आमचे रानेडी साहेब आहेत डी सी पी नम्रता पाटील मॅडम आहेत सी पी साहेब याच्यावर स्वतः पद्मनाभन साहेब लक्ष ठेवून आहेत त्याचबरोबर ए सी पी तीन ए सी पी आहेत अकरा पी ए आहेत आणि स सतरा अठरा पी एस आय ए पी आहेत आणि टोटल दोनशे कर्मचारी हा बंदोबस्त वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे बंदोबस्त चालू राहील आणि जे कोण जाणारे असतील मुंबईच्या दिशेने जाणं असेल त्यांना आम्ही ताब्यात घेतो हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार योगेश टिळेकर यांना अटक करा या मागणीसाठी सामाजिक जन आंदोलन परिषद घेण्यात आली आहे यावेळी विविध संघटनांनी सहभाग घेत आमदार टिळेकरांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली आहे पुणे शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलाय ही कायदा सुव्यवस्था टिकावी यासाठी आज अनेक सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्यात यावेळी हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार योगेश टिळेकर यांना अटक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे एकीकडे खंडणीचा गुन्हा दाखल होऊनही आमदार टिळेकर खुलेआम बाहेर फिरतात त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्रीही मांडीला मांडी लावून बसतात अशा खंडणीखोर आमदाराच्या पाठीशी मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत अशी टीका यावेळी करण्यात आली आहे हडपसर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्यावरती खंडणीचा गुन्हा दाखल झाला गेल्या महिन्याभरात योगेश टिळेकर अनेक विषयांमधून डी असेल खंडणीचा असेल त्याच्यानंतर पाया पाडण्याचा विषय असेल ह्या सगळ्या विषयातून अनेकदा चर्चेत आलेत तरीसुद्धा माननीय मुख्य पारदर्शक मुख्यमंत्री साहेब त्यांच्या कार्यक्रमाला आले आणि एका गुन्हेगारावरती गुन्हा दाखल झालेला असताना एका आमदारावरती गुन्हा दाखल झालेला असताना त्याच्या शेजारी मांडीला मांडी लावून बसले माजी आमदार कुमार सप्तर्षी यांनीही सरकारवर सडकून टीका केली आहे आहे म्हणजे प्रशासन कसं बिघडतं जर शासन वरचं बिघडलं असेल तर खेडेगावात एक म्हण आहे कि वरमाई शिंदळ असेल तर वराडी शिंदळ असतात तर त्याप्रमाणे वरचं जर राज्य नीट नसेल चाललं तर प्रशासनात काय होतं याचा एक न उत्तम नमुना आहे केळेकर नावाचे आमदार आहेत पुण्यामधले मोठे लाटेवर निवडून आले पण त्यांनी खंडणी गोळा केली ते खंडणी गोळा करण्याला ज्यांनी विरोध केला किंवा काय त्याचं उघड केले व्हिडिओ वगैरे त्यांच्या पाया पडतानाचा व्हिडिओ सगळ्या मीडियावर प्रसिद्ध झालेला आहे त्यांची चौकशी झाली 
आणि फक्त त्यांना अटक केली जात नाही अशा याच्यात आहे पहिली जे त्यांची चौकशी झाली त्यावेळेला एक मोठा जनसमुदाय तिथे जमला होता आणि सामाजिक जन आंदोलन परिषद यांच्या मार्फत हा प्रश्न घेतला होता आता प्रश्न असा आहे की मग कारवाई काय होत नाही तर ते मिलिंद गायकवाड म्हणून जे पी आय होते त्यांचीच बदली केली यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी विविध घोषणा देत सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय सरकारने मराठा समाजाची चेष्टा लावली आहे सरकारकडून दडपशाही सुरू आहे अनेक समन्वयकांना अटक करण्यात येते हे सरकारचं कृत्य निषेधार्थ असल्याचं मत शांताराम कुंजीर यांनी व्यक्त केलंय मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्राच्या समन्वय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मराठा संवाद यात्रा काढून आज या संवाद यात्रेचा समारोप मुंबई येथील विधान भवनवरती करण्याचं ठरलेलं होतं त्याप्रमाणे सगळे कार्यकर्ते महाराष्ट्रातून मुंबईकडे निघालेले आहेत अशा परिस्थितीमध्ये कालपासून परवापासून पोलिसांनी जी दडपशाही सुरू केली आहे सरकारने जी दडपशाही सुरू केलेली आहे अटक सत्र पोलिसांनी चालू केलेलं आहे त्यामध्ये अनेक समन्वयकांना रात्री अपरात्री घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे हे निश्चितच निषेधार्य घटना आहे कारण हे सामाजिक कार्य करत असताना गुन्हेगाराप्रमाणे त्यांना रात्री अपरात्री पकडून आणून पोलीस स्टेशनमध्ये डाबून ठेवलेले आहे त्यामुळे सरकारला असं वाटत असेल की काही समन्वयकांना जर अटक केली तर हे थांबेल परंतु आम्ही मुंबईच्या दिशेने सगळेजण निघालेलो आहोत ही यात्रा मुंबईमध्ये धडकणार आहेत गुन्हेगारीचे उदातीकरण करणारा मुळशी पॅटर्न हा बहुचर्चित मराठी चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झालाय सुरुवातीपासूनच हा चित्रपट वादाच्या भवऱ्यात राहिलाय आता प्रदर्शित झाल्यानंतर हा चित्रपट पुन्हा एकदा वादाच्या भवऱ्यात सापडलाय मुळशी पॅटर्न पाहताना तरुण प्रेक्षकांकडनं मोठ्या प्रमाणात धुडगूस घातला जातोय म्हणूनच चक्क पोलिसांना चित्रपटगृहात मुळशी पॅटर्न सुरू होण्यापूर्वी दाखल होऊन अशा हुल्लडबाजी करणाऱ्या दादा भाऊंना शांतपणे चित्रपट पाहण्याची तंबी द्यावी लागतीये बहुचर्चित मुळशी पॅटर्न हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय मुळशी हिंजवडी मान परिसरातील चित्रीकरण या चित्रपटात करण्यात आल्यामुळे तेथील तरुणांना याचं विशेष आकर्षण आहे हिंजवडीतील मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहात त्यामुळे हाऊसफुलची पार्टी पाहायला मिळतीये परंतु या चित्रपटात गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण केलंय म्हणूनच तरुण वर्गाच्या पसंतीला हा चित्रपट उतरतोय मात्र हा चित्रपट पाहताना उपस्थित तरुण प्रेक्षक मात्र चित्रपटगृहात प्रचंड गोंधळ घालताना पाहायला मिळत आहेत म्हणूनच सिनेमागृह व्यवस्थापनाच्या मागणीवरून पोलिसांना पाचारण करावं लागतंय त्यानुसार आज हिंजवडी येथे सुरू झालेल्या या चित्रपटाच्या शोपूर्वी पोलिसांनी हजेरी लावत हुल्लडबाजी घालणाऱ्या प्रेक्षकांना दमच दिलाय गोंधळ घालायचे तर आपल्या घरी घाला चित्रपट शांतपणे पहा याचा आनंद घ्या कुठल्याही प्रकारची गुंडगिरी दाखवू नका गोंधळ घातल्यास चित्रपट थांबवण्यात येईल असा दम देत दोन पोलीस सिव्हिल ड्रेसमध्ये चित्रपटगृहात बसवण्यात आले प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज ज्येष्ठांसाठी ऍडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची ऍडेल डायपर पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड अंडर पॅड क्रीम क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँड चा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबर वर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्तीपर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्मिंग एप्लिकेटर बाजारात दाखल केलं आहे या डिव्हाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट ए एन टी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेन्सचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग अप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांकावर संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा ऐका नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे 
तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त दिवसचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपर फास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत एकीकडे सरकार एक डिसेंबरला जल्लोष साजरा करण्याचं आवाहन करत आहे तर दुसरीकडे मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर दडपशाही करत आहे या सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही मराठा आरक्षणाबाबत सरकार फसवणूक करत आहे अशी टीका माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे मला वाटतं सरकारची चाललेली ही दडपशाही आहे आणि ह्या दडपशाहीचा मी निश्चितपणानं निषेध करतो सरकारने शनी शिंगणापूरला घोषणाच केली की एक डिसेंबरला आपण जल्लोष साजरा करा एक डिसेंबरला आपण तयारी करा हे सरकारच म्हणत आहे मग असं जर असेल तर मग हे दडपशाहीप्रमाणं हे काय अटकसत्र जे सुरू केलेलं आहे ही विसंगती आहे ह्याचा अर्थ असा दिसतो आहे की बहुतेक सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही का असा ह्याचा अर्थ स्पष्ट दिसतो आहे आज अनेक तरुणांच्या मध्ये ह्या भावना तीव्र होत चाललेल्या आहेत हायकोर्टामध्ये ॲडव्होकेट जनरल असं मत व्यक्त करतात की आम्ही काही शिफारशी मान्य केलेले आहेत आम्ही अहवाल स्वीकारलेला नाही म्हणजे एखादा पुस्तकातला धडा असतो एखादा त्या धड्यामधला एखादा पॅरेग्राफ आम्ही स्वीकारला आहे पण धडा काही स्वीकारलेला नाही याचा अर्थ स्पष्ट आहे की याच्यामध्ये फसवेगिरी दिसते आणि म्हणून सरकारने ह्याचा अंत बघू नये जर अंत बघण्याचा प्रयत्न केला तर निश्चितच हे काही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने काही योग्य राहणार नाही आणि म्हणून सरकारने सुरू केलेली ही दडपशाही आहे ही थांबवली पाहिजे अटकसत्र जे आहे ते थांबवलं पाहिजे कुणीही हिंसक मार्गानं जाण्याचा प्रयत्न करणार नाही ही वस्तू तिथे आहे आणि मग तुमचा तुमची भूमिका जर सकारात्मक असेल तर मग तुम्हाला हे अटकसत्र करायचे कारण काय भारतीय संविधानाचे वाचन अंदानाही करता यावे या उद्देशाने द बुद्धिस्ट असोसिएशन फॉर दी ब्लाइंड या संस्थेने पहिल्यांदाच संविधानाची प्रत ब्रेन लिपीत प्रकाशित केली आहे प्रतीचे प्रकाशन संविधान दिनाचं औचित्य साधून करण्यात आलंय भारतीय संविधानाचे वाचन सर्वांना करता यावे या उद्देशाने अंधांसाठी ब्रेन लिपीच्या माध्यमातून संविधानाची प्रत तयार करण्यात आली आहे या प्रतीचे प्रकाशन संविधान दिनानिमित्त करण्यात आले असून बार्टी संस्थेच्या संयोजनाने हा कार्यक्रम पार पडला आहे या कार्यक्रमास अनेक अंध बांधवांनी उपस्थिती लावून ब्रेन लिपीतून संविधान उपलब्ध झाल्याचा आनंद व्यक्त केलाय जसं आपण भारताला जवळजवळ स्वातंत्र्य मिळून आता सत्तर एक वर्ष झाले आणि आज आपण जो घटना दिन आम्मी घटना स्थापन करना चाहिए घटना प्रेम मधे का करावी अनेक विद्वान जाए अंदाज पे है टोलस मधे है परंतु मजा सहकार ने आम बरत वीस पंच वर्षापस आम्मी ये विचार करो तो अंध मनसान ज्यादा देशा एक अत्यंत प्रभावी ग्रंथ जस आता पांडरे मैडम ने संगित एकटी व्यक्ति का हीच करू शकत नहीं पाच ग्रंथाद्वारे चिड़ी मुंगी झाड़ झुड़ूप का प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान देना चाहिए जो बाबा साहब ने जी घटना लिखी सर्वानी ती घटना अंधापर्यत पोचावी मारुंजी येथे लाडशाखी वाणी समाज महासंघाच्या वतीने भारतीय लाडशाखी वाणी समाजाचे राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित करण्यात आलं होतं या अधिवेशनाला पन्नास हजाराहून जास्त समाज बांधव उपस्थित होते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलंय उद्घाटना प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले आजकालच्या अधिवेशनाची व्याख्या बदलली असून छोट्या हॉलमध्ये पाचशे कार्यकर्ते घेऊन अधिवेशन होतात मात्र वाणी समाजाचे हे अधिवेशन याला अपवाद आहे आणि कौतुकास्पद आहे त्यावेळेस मला सांगितलं की महा अधिवेशन आहे पंचवीस तारखेला तुम्ही आला तर चाळीस हजार लोक असतील चोवीस तारखेला आला तर किमान त्याचे अर्धे लोक असतील कैलाजी माझा यापूर्वीचा अनुभव असा आहे लोक महा अधिवेशन ठेवतात आणि एका पाचशेच्या हॉलमध्ये आम्हाला बोलवतात पुढे वाटलं असतील त्यातले दिलेच तुमच्या बदल्यांचं काम जिथपर्यंत माझी नजर जाते तिथपर्यंत लोक मला बसलेले दिसतात खऱ्या अर्थानं हे महा अधिवेशनच आहे आणि म्हणून पहिल्यांदा मी आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात समाजाला एकत्रित करून महा अधिवेशन या ठिकाणी बोलवलं आपण अभिनंदनास पात्र आहात देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कणा समाजला जाणारा समाज म्हणजे वाणी समाज आहे या समाजात रोजगार मागणारे नसून रोजगार देणारे लोक जास्त आहेत 
त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील हा समाज कणा आहे महाअधिवेशनात वाणी समाजाकडून पुणे आणि नाशिक या शैक्षणिक शहरात पाचशे विद्यार्थ्यांच्या हॉस्टेल बांधणीसाठी जागेचा प्रस्ताव दिला यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जागा देण्याचं आश्वासन वाणी समाजाला दिलं आहे पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट नरेंद्र मोदी यांचे भाऊ प्रल्हाद मोदी उपस्थित होते शहीद जवान अमर रहे असे फलक घेत स्मृतिज्योत हातात घेत ही श्रद्धांजली फेरी काढण्यात आली शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने चिखली साने चौकातील साई मंदिरात महारती करण्यात आली आहे पारंपरिक पेहराव केलेल्या पाचशे महाराष्ट्रीयन बंगाली राजस्थानी गुजराती महिलांनी महारती करत रामनामाचा जप केलाय तर बुरखा घातलेल्या मुस्लिम महिलांनी देखील हाती पंचपाळ घेत महारतीत सहभाग घेत समाजासमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय घंटानादाने साने चौक परिसर दुमदुमून गेलाय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सनातन संस्था या हिंदुत्ववादी संघटनांसह शेकडो भाविक या महारतीत सहभागी झाले होते तत्पूर्वी कृष्ण मंदिर ते साई मंदिर दरम्यान भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली आहे राम लक्ष्मण सीता अशी वेशभूषा केलेल्या चिमुकल्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय शोभायात्रेत अग्रभागी असलेल्या श्री क्षेत्र आळंदीतील वारकऱ्यांनी टाळ मृदुंगाचा निनाद आणि मुखी विठ्ठल विठ्ठल नामाचा अखंड गजर केलाय गळ्यामध्ये तुळशी माळ कपाळावर केशरी गंध हातात टाळ चिपळ्या मुखी विठुरायाचा आणि मनात राम नामाचं स्मरण करणाऱ्या या वैष्णवांच्या मांदियाळीने वातावरण बहारावून गेलंय प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड शहराच्या पाण्याच्या प्रश्नावर आज मुंबईत कालवा समितीची बैठक होत असून त्यावर पुण्याला सध्या दिले जाते तेवढेच पाणी द्यायची की त्यात कपात करून ते एक हजार एकशे पन्नास एम एल डी करायचे याचा निर्णय होणार आहे महापौर मुक्ता टिळक या बैठकीसाठी जाणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील या बैठकीत हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे मापदंडापेक्षा अधिक पाणी उचलणाऱ्या महापालिकेला प्रतिदिन अकराशे दशलक्ष लिटर की त्यापेक्षा अधिक पाणी द्यायचं याचा फैसला सोमवारी मुंबईत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार आहे या बैठकीला जलसंपदा विभाग महापालिकेचे अधिकारी शहराचे आमदार जिल्ह्यातील खासदार आणि पालकमंत्री उपस्थित राहणार आहेत महापालिकेतील प्रतिदिन एक हजार तीनशे पन्नास दशलक्ष लिटर पाणी देण्याबाबतची मागणी शहराचे लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या माध्यमातून केली जात आहे त्यामुळे शहराला नेमके किती पाणी मिळणार याचा फैसला सोमवारी होणाऱ्या बैठकीतच होणार आहे आता बातमी आहे शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाची शेतकऱ्यांच्या पाठीशी निसर्ग तर नाहीच त्याचबरोबर सरकार सुद्धा नसल्याचं चित्र सध्या राज्यभर पाहायला मिळत आहे आधीच पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे मावळमध्ये ही प्रसिद्ध असलेली भात शेती देखील या दुष्काळाला बळी पडली आहे पुण्यातील मावळ परिसर भात पिकासाठी प्रसिद्ध आहे जून महिन्यात पावसाने चांगलीच हजेरी लावली आणि भात लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली अनेक शेतकऱ्यांनी पैसा या भात लागवडीसाठी शेतीत ओतला मात्र त्यानंतर पावसाने अनेक शेतकऱ्यांची दैनीय अवस्था निर्माण केली आहे मावळातील शेतकऱ्यांनी तीन ते चार एकरमध्ये भात लागवड केली आहे मात्र पावसाचा जोर कमी झाला आणि भात लागवडीला पाणी कमी मिळत आहे त्यामुळे भात पीक घेण्यात सुद्धा अडचणी निर्माण होत आहेत यासारखे असंख्य पीक उन्हामुळे जळून खाक झालंय भात लागवड करून पीक घेणं हे अत्यंत कष्टाचं काम त्यातच कामगारांच्या मोठ्या प्रमाणावर जाणवणारा तुटवडा अशातच घरच्यांच्या मदतीने भात पीक घेणं अत्यंत कष्टाचं काम मात्र इतकं करून सुद्धा निसर्ग साथ देत नसेल तर केलेल्या कष्टाचं काय असा प्रश्न यावेळी उपस्थित होतो आमच्याकडं इंद्रायणी भात पिकवला जातो जवळजवळ तीन ते चार एकरामध्ये आमचा इंद्रायणी भात आहे आणि यातून माझ्या घरचीच माणसं 
मजूर नसल्यामुळे आम्ही अंगमेहनतीने हे पीक पिकवतोय ह्या वर्षी पावसाचा फटका बसल्यामुळे बऱ्यापैकी उत्पन्नात मागच्या वर्षापेक्षा घट होणार आहे आमची लागवड ही बऱ्यापैकी अगोदरची असल्यामुळे उत्पन्न बऱ्यापैकी आहे परंतु इतर लोकांना ज्यांचं पावसाच्या पाण्यावरती राब होतं त्यांना नक्कीच उत्पन्नामध्ये घट होणार आहे हे नक्कीच काही प्रमाणात उत्पन्न जरी होत असलं तरी त्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतात ज्या शेतकऱ्यांना दोन ते तीन एकरमध्ये पन्नास ते सात पोते भात पीक घेता येतात अशा शेतकऱ्यांना वीस ते पंचवीस पोतेच भात पीक मिळत आहे चार महिन्यात तीस ते चाळीस हजार उत्पन्नावर शेतकऱ्यांचं कुटुंब चालणार कसा असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडनं उपस्थित केला जातोय भात पिकासाठी प्रसिद्ध असल्यामुळं आणि भाताची लागवड ह्यावर्षी आम्ही जरा लवकर केल्यामुळं भात पीक बऱ्यापैकी आलं पण पावसाच्या काही तुटवड्यामुळं जरा मा मा नु याच्यात नुकसान होणार आहे थोडंसं पूर्वी कसं असायचं की बा आमच्याकडं ज्या इकडं बा भात कापणी चालू आहे तर मग दुसरीकडचे मजूर येऊन ते आम्हाला मदत करायचे पण आता काही तिकडचे त्यांचे सुरू झाल्यामुळं ते तिकडं त्यांचं सुरू केलं की मग मजूर भेटत नाही मग मजुराचा त्याच्यामुळं तुटवडा पडतो आणि त्याच्यामुळं मग दुसरा मजूर घ्यायचं म्हटलं तर तो डबल किंमत मागतो मग त्याला डबल किंमत देऊन त्या घ्या वेळप्रसंगी घ्यावा लागतो त्याला आता पावसाचं नेमकं जो मोसम आहे त्याचा निस्वायचा जो असतो त्या निस्वायच्या मोसममध्येच पाऊस कमी झाल्यामुळं जवळजवळ तीन महिने पाऊस पाडला पण नेमका मोसमात पाऊस कमी पडल्यामुळं त्याचं ते हे पीक निसवू शकलं नाही आणि त्याच्यामुळं ते त्याला दाना भरलेला नाही त्याच्यामुळे ते अर्धवटच पीक निम्म्याने जवळजवळ कमी झालेलं आहे एकीकडे आधुनिक शेती करा असं सांगितलं जात आहे मात्र दुसरीकडे निसार आणि मजूर या समस्यांना सामोरे जायचं कसं याचं उत्तर शेतकरी वर्ग शोधतोय प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमार न्यूज पिंपरी चिंचवड पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर आज बरबर आज बारीपत्र इतने संपल तुम्हें पहात रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार